ஐயா அவர்களே மாவட்ட ஆட்சியர் சே கார்மேகம் அவர்களே மாநகர காவல் ஆணையர் திரு நஜிமுகி கோதா அவர்களே ஐயாவோடு உடன் வருகை விருந்திருக்கும் அம்மையார் அரங்கநாயகி சிப்பி அவர்களே இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு சேர்ப்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கும் தமிழறிஞர் பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்களே எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களே மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திருமதி கவிதா அவர்களே மாவட்ட நிர்வாகத்தில் இருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய துணை ஆட்சியர்களே வருவாய் அலுவலர்களே காவல்துறை நண்பர்களே மாநகரில் இருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்களே பல்கலைக்கழக ஆசிரிய பெருமக்களே மாணவ கண்மணிகளே செய்தித்துறை நண்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் நமது பத்மஸ்ரீ சிற்பி ஐயா அவர்கள் அவர்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு பெரிதளவில் சொல்ல தேவையில்லை ஐயா அவர்கள் கொங்கு நாடு மட்டுமல்ல தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியா மட்டுமல்ல உலக புகழ் வாய்ந்த மாபெரும் கவிஞர் மொழிபெயர்ப்பாளர் பன்முக ஆளுமை படைத்த படைத்தவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய திருமதி எஸ் விஸ் விஷ்ணுவர்த்தினி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவர்களே வீர பிரதாப் சிங் உதவி ஆட்சியர் அவர்களே மற்றும் மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் பத்மஸ்ரீ சிற்பி ஐயா அவர்கள் உலகம் போற்றும் மாபெரும் கவிஞர் அவர் இருமுறை சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்றவர் அதில் குறிப்பாக ஒரு கிராமத்து நதி என்கின்ற கவிதை தொகுப்பு தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் இந்தி கன்னடம் போன்ற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்ப மொழிபெ மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இந்திய அளவில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நூலாக கவிதை தொகுப்பாக அமைகிறது அவர் அந்த கவிதையில் அந்த கவிதை தொகுப்பில் கூறுவார்கள் எங்கிருந்து வருகிறது இந்த நதி மலைகளின் மௌனம் உடைந்தா முகில்களின் ஆடை கிழிந்தா வனங்கள் பேசிய இரகசியங்கள் கசிந்தா இல்லை எண்ணிலிருந்து என் அந்தரங்கங்களின் ஊற்றுக்களில் திறந்து என் மார்புகள் புல்லரித்து என் இரத்த குழாய்களில் புல்லும் பூவும் மணந்து என்னை முழுக்காட்டி என்னையே கரைத்து கொண்டு அங்கிருந்து வருகிறது இந்த நதி என்று உணர்ச்சி வசமாக மிக அற்புதமான கவித்துவ வரிகளை படைத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களினுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு நிலவுப்பு பாரதிதாசன் வாழ்த்துறை வழங்குகிறார்கள் அப்பொழுது அந்த கவிதை தொகுப்பை பார்த்துவிட்டு கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் பாட்டு திறம் கண்டேன் பாலசுப்பிரமணிய பாவாணர் 
செய்த அப்பச்சை தமிழ் நூலில் என்று ஒரு அற்புதமான வாழ்த்துறையை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இப்படி அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உலக கவி என்று நான் சொல்லுவேன் அவரை அவருடைய சிறப்புகளை பாராட்டுவதற்காக பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்களும் எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களும் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் இதை மனதிற்கொண்டு உலக கவி மகா கவி பத்மஸ்ரீ ஐயா அவர்களை நான் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் அதேபோல் ஐயாவோடு உடன் வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அம்மையார் அரங்கநாகி அம்மாள் அவர்கள் அவரோடு துணையோடு தான் இன்று உலக கவியாக பன்முக ஆளுமை படைத்தவராக நமது சிற்பி ஐயா அவர்கள் பத்மஸ்ரீ அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் அவரோடு உடன் வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய தவ புதல்வர் வழக்கறிஞர் செந்தில் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்வை சீரும் சிறப்புமோடு நிகழ்த்துவதற்காக நாகர்கோயிலிருந்து நமது தமிழ் சான்றோர் தமிழறிஞர் த ராஜாராம் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பத்துக்கு மேற்பட்ட நூல்களை படைத்தவர்கள் தமிழகம் அறிந்த பேச்சாளர் அப்படிப்பட்ட அருமை நண்பரை உங்கள் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் அதேபோல் பார் பாராட்டுரை நல்குவதற்காக உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான கோவேறு கழுதைகள் என்கின்ற புதினத்தின் வாயிலாக தமிழகத்திற்கு அறிமுகமான நமது எழுத்தாளர் இமயம் அவர்கள் அவர்கள் செல்லாப்பணம் என்கின்ற புதினத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர் அப்படிப்பட்ட பெருந்தகையாளர் அவர்களை பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் அதேபோல் இந்த நிகழ்வு மிகச்சிறப்பாக நட நடைபெறுவதற்கு காரண கருத்தாவாக இருந்தவர்கள் இருவர்கள் ஒருவர் அவர்களினுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கு இப்படிப்பட்ட பெருமிய ஆளுமைகள் அவர்கள் முன்னால் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அயராது உழைத்தவர் நமது மாவட்ட ஆட்சியர் சே கார்மேகம் அவர்கள் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர் ஆசிரியராக கல்வித்துறையினுடைய இயக்குநராக மாவட்ட ஆட்சியராக அது மட்டுமல்லாமல் இலக்கியத்தில் மிகவும் புலமை கொண்டவர் தமிழகத்தில் வருகின்ற இலக்கிய நூல்களை எல்லாம் செம்மையான நூல்களை அவ்வப்பொழுது கற்று துறை போய்கியவர் அவருக்கு தமிழ் இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய பேராசிரியர் எந்த அளவுக்கு நுகர்ந்து இலக்கியங்களை படிக்கின்றாரோ அதைவிட ஆழ்ந்த புலமையும் அறிவும் மிக்கவர் குறிப்பாக சேலம் மாநகரை தமிழகத்தின் ஒரு தலைச்சிறந்த ஒரு நகரமாக உருவாக்குவதற்கு அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கின்றேன் நம் சேலம் மாவட்டத்தில் தம்மம்பட்டி என்கின்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது இந்திய அளவில் உலக அளவில் சிற்ப கலையில் மிகவும் உன்னதமான தேர்ச்சி பெற்ற சிற்ப கலைஞர்கள் எல்லாம் அந்த நகர அந்த ஊரில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை கண்டறிந்து அவர்களினுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக அந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு திட்டம் தீட்டுதல் மலையின மக்களினுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு திட்டம் தீட்டுதல் இந்த நிகழ்வுகளையெல்லாம் நிகழ்த்தி 
தமிழகத்தின் ஒரு தலை சிறந்த மாவட்டமாக உருவா உருவாக்குவதற்கு அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது ஆட்சியர் சே கார்மேகம் அவர்களை உங்கள் சார்பாக வருக வருக என அதே போல் இந்த நகரம் தலை சிறந்து விளங்குவதற்கு சட்டம் ஒழுங்கை செம்மையாக நிலைநாட்டுகின்ற சட்டம் ஒழுங்கு மட்டுமல்லாமல் இலக்கியத்தில் குறிப்பாக தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் போன்ற பல்வேறு திராவிட மொழியினுடைய புலமைகளை பெற்ற நமது மாநகர காவல் ஆணையர் திரு நஜி முகில் கோதா அவர்களை பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்விற்கு நன்றி உரை நகழ்வதற்காக வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய நமது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்கள் திருமதி ரா கவிதா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நிகழ்வதற்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய திருமதி எஸ் விஷ்ணுவர்த்தினி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் அதேபோல் திரு வீர் பிரதாப் சிங் உதவி ஆட்சியர் மேட்டூர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இருந்து வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் மாணவ கண்மணிகள் ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் எழுத்துத்துறையினுடைய நண்பர்கள் செய்தித்துறை நண்பர்கள் உங்கள் அனைவரையும் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வரவேற்புரை நல்கிய தமிழ்துறை தலைவர் திரு பெரியசாமி அவர்களுக்கு பேரன்புக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் இரா ஜெகநாதன் அவர்களே இந்த விழாவை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஒருங்கிணைத்து மிகச்சிறப்பாக நடத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் சிறப்புரையும் நல்கி வாழ்த்திய மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் அவர்களே சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் தன்னுடைய வாழ்த்துறையை வழங்கிச் சென்றிருக்கின்ற மாநகர காவல் ஆணையர் நஜ்முல் ஹோதா அவர்களே பாராட்டுரை வழங்கிய என் இனிய நண்பர் பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்களே ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி உரையே ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற கழுதகையின் நண்பர் இமயம் அவர்களே இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு காரண கர்த்தாக்களில் ஒருவராக விளங்குகின்ற தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் பெரியசாமி அவர்களே அவருக்கு உறுதுணையாக அமர்ந்திருக்க அமைந்திருக்கின்ற தமிழ்துறை பேராசிரியர் பெருமக்களே மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக வருகை தந்திருக்கின்ற பல்வேறு துறைகளில் இருக்கின்ற அலுவலர் பெருமக்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே நண்பர்களே மாணவர்களே இணைப்புரை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கின்ற சிறந்த கவிஞரும் எழுத்தாளருமான கிருங்கை சேதுபதி அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சுரப்பை உலகு தொடும் மனக்குகையில் சிறுத்தை எழும் என்று பாவேந்தரால் சித்திரமாக வடிக்கப்பட்ட நம் அனைவருடைய எதிர்காலத்தையும் உருவாக்கி தந்திருக்கின்ற மகத்தான தலைவர் பெரியார் அவர்களினுடைய பெயரால் அமைந்திருக்கின்ற இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறுகின்ற இந்த பாராட்டு விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளுகிற பொழுது 
என்னுடைய சிந்தனை முழுவதும் பெரியார் என்ற அந்த ஒப்பற்ற தலைவரை சுற்றி சூழ்கின்றது அவருக்கு இந்த நேரத்தில் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொள்ளுகிறேன் அடுத்த வணக்கத்தை பத்மஸ்ரீ என்ற விருதை நல்கிய இந்திய அரசுக்கு தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இன்றைக்கு பல்வேறு இடங்களில் இந்த பத்மஸ்ரீ விருதுக்காக பாராட்டு நடந்த போதிலும் கூட பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த பாராட்டு விழா பல வகைகளிலும் தனி சிறப்பு உடையது அறிவியல் அறிஞரும் சிறந்த சிந்தனையாளருமாகிய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஜெகநாதன் அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இந்த பாராட்டு விழாவிலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை தெரிவித்திருக்கிறார் அத்தோடு தமிழ்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் இந்த பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றன அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி உரியது என்றாலும் இந்த விழாவை என்னுடைய மாணவரான கார்மேகம் அவர்களும் என்னுடைய மாணவரான பெரியசாமியும் இணைந்து நடத்துகிறார்கள் என்பதிலே எனக்கு மிகுந்த பெருமிதம் அமைகிறது ஒரு ஆசிரியன் என்பவன் அவனாக ஆசிரியராக இருக்கிறான் என்று சொல்ல முடியாது மாணவர்களால் தான் அவன் ஆசிரியராக இருக்கிறான் பெருமை மிகுந்த மாணவர்களால் தான் ஒரு ஆசிரியன் பெருமை பெறுகிறான் நான் ஒரு ஆசிரியனாக ஆனது கூட என்னுடைய ஆசிரிய பெருமக்களை பார்த்து அவர்களைப் போல் நானும் ஆசிரியராக வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டதனால் தான் நான் ஆசிரிய தொழிலுக்கு வந்தேன் அதற்கு காரணமானவர்களையெல்லாம் நான் மனசுக்குள்ளாக நினைத்து கொள்ளுகிறேன் கேரளத்திலே படியா அடியாத மாடு படியாது என்பது போல என்னை தன்னுடைய பிறம்பினாலேயே வாழ வைத்தவர் சாமி பிள்ளை என்ற என்னுடைய ஆசிரியர் அவரை நான் நினைவு கூறுகின்றேன் அவர் அவருடைய அவருடைய பிறம்பு இல்லை என்றால் நான் பத்தாம் வகுப்பை தாண்டி இருக்கவே மாட்டேன் அதனால் இந்த நேரத்தில் நான் அவரை நினைவு கூறுகின்றேன் அதே போல நான் கல்லூரிக்கு சென்றதும் ஜமால் முகமது கல்லூரியில் திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியிலே என்னுடைய கல்லூரி படிப்பு தொடங்கியது அப்போது எனக்கு தமிழாசிரியராக விளங்கியவர் இறை அருள் கவிமணி அப்துல் கஃபூர் என்னுடைய ஆசிரியராக திகழ்ந்தார் அவருடைய உரை என்பது தென்றலை விட இனிமையானதாக இருக்கும் அவருடைய தமிழ் அப்படி தென்றலை போல் தேன் தமிழை எனக்கு நல்கி மருத்துவம் படிக்க போன என்னை திசை திருப்பி தமிழ் இலக்கியம் படிக்க வைத்தது அவருடைய தமிழ் தான் எனவே அவரை நான் நினைவு கூறுகின்றேன் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு நான் தமிழ் படிப்பதற்காக சென்ற நேரத்தில் அங்கே பலர் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த போதிலும் கூட இரண்டு ஆசிரிய பெருமக்கள் எனக்கு லட்சிய வழிகாட்டிகளாக அமைந்தார்கள் ஒருவர் கல்லூரி கல்வி இயக்குநராக விளங்கி ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் க மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் தூய்மையும் நேர்மையும் எவ்வளவு இன்றியமையாதவை என்று எனக்கு எடுத்து காட்டிய வார்த்தையும் வாழ்க்கையும் க மீனாட்சி சுந்தரத்தால் எனக்கு அமைந்தவை எனவே அவரை நான் நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றேன் அதே போல என்னை கவிதையை நோக்கி திசை திருப்பியவர் அன்று என் பேராசிரியராக விளங்கிய மு அண்ணாமலை அவர்கள் இந்த ஆசிரிய பெருமக்களுக்கெல்லாம் நான் எப்படி நன்றி சொல்வது இந்த மேடையிலே இருந்து நான் சொல்லுகிற இந்த நன்றி அவர்களுக்கு எப்படி போய் சேரும் ஆகவே என்னை உருவாக்கிய கல்லூரி அளவிலே என்னை உருவாக்கிய இரண்டு பேராசிரிய பெருமக்களினுடைய வாழ்க்கையும் ஒருவருடைய வாழ்க்கையை சாகித்ய அகாடமிக்காக க மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நான் எழுதி வெளியிட இருக்கின்றேன் அதற்கான அனுமதியை பெற்றிருக்கிறேன் அதே மாதிரியாக இப்போ இந்த விழாவுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய ஆசிரியராக விளங்கிய மு அண்ணாமலை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய மாணவர்களின் மூலமாகவே கட்டுரைகளை திரட்டி அருந்திரலர் பெரும் பேராசிரியர் மு அண்ணாமலை என்ற ஒரு நூலை எழுதி அண்மையில் வெளியிட்டிருக்கின்றேன் இப்படித்தான் நான் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த முடியும் 
எனவே ஆசிரியர்களால் உருவான ஆசிரியன் நான் இன்றைக்கு அதைவிட பெருமையாக மாணவர்களால் உருவான ஆசிரியன் நான் என்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் என்னுடைய மாணவர்கள் தான் என்னை படிக்க வைத்தார்கள் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது தமிழ்நாட்டில் பெரும் பேராசிரியர்களில் ஒருவராக விளங்கியவர் பல்கலை செல்வராக விளங்கிய தேப்போமி அவர்கள் தேப்போமியினுடைய மணி விழா சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் அவர் உருவாக்கிய பள்ளிக்கூடத்தில் நடைபெற்றது அந்த காலத்தில் அப்படி நடைபெற்ற நேரத்திலே அவர் மேடையிலே இருந்தபடி நெடுஞ்சான் கிடையாக கீழே விழுந்து வணங்கினார் என்னுடைய மாணவர்களை நான் வணங்குகிறேன் என்று அந்த பெரும் பேராசிரியர் மேடையிலே விழுந்து வணங்கினார் நானும் அப்படி மானசீகமாக என்னுடைய மாணவர்களை வணங்குகிறேன் அவர்களால் நான் உருவானேன் அவர்களால் நான் படித்தேன் அவர்களுக்காக சிந்தித்தேன் அவர்களால் நான் நூல் எழுதினேன் என்பதனால் என்னுடைய மாணவர்களை நான் நன்றியோடும் வணக்கத்தோடும் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை எத்தனையோ தடைகள் நேர்ந்திருக்கின்றன அந்த தடைகள் நேர்ந்த பொழுதெல்லாம் நான் இலக்கியத்தின் மூலமாகவே அவைகளை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பெரும் தோழர்களாக விளங்கியவர்கள் இலக்கிய கருத்தாக்களாகிய பெருமக்களே என்னுடைய தோழர்களாக விளங்கியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய இமயம் அவர்கள் சச்சிதானந்தனை பற்றி குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் நான் மொழிபெயர்த்த கவிஞர்களிலே ஒருவர் சச்சிதானந்தன் இப்போது கேரள சாகித்ய அகாடமியினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் திருச்சூரிலே கேரள சாகித்ய அகாடமியினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் முன்பு சாகித்ய அகாடமியினுடைய செயலாளராக இருந்தார் அதற்கு முன்பு சாகித்ய அகாடமியினுடைய இந்தியன் லிட்ரேச்சர் என்ற பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்தார் அதற்கு முன்பு கல்லூரி பேராசிரியராக ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்தார் அதனிடையிலே அவர் ஒரு நக்சலைட்டாகவும் இருந்தார் என்பது குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய செய்தி தீவிரவாத இயக்கங்களில் ஈடுபட்டு இருந்த சச்சிதானந்தன் தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய தீவிரவாதம் என்பது நாட்டுக்கு இன்றியமையாதது அல்ல என்ற ஒரு மனநிலையை அவர் பெற்றதற்கு பிறகு இந்த எல்லைகளை எல்லாம் தொட்டார் அவரை நான் விரும்பியதற்கு காரணம் எந்த தமிழ் கவிஞரையும் விட தமிழ் கவிஞர்கள் யாரும் சச்சிதானந்தன் தொட்ட எல்லைகளை தொட்டதே இல்லை சச்சிதானந்தன் பாடிய பொருண்மைகளை பாடியதே இல்லை சச்சிதானந்தன் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான கவிஞர் மலையாளத்தில் எழுதுகிற உலக கவிஞர் என்று நான் அவரை குறிப்பிடுவது வழக்கம் மலையாளத்தில் எழுதுகிற உலக கவிஞர் என்று சச்சிதானந்தனை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் அவருடைய சிறந்த கவிதைகளில் ஒன்று ஆதி கவிகள் ஆதி கவிகள் என்றொரு நீண்ட கவிதை எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஆதி கவிகள் என்பது மலையாளத்தினுடைய ஆதி கவிகளை பற்றி அல்ல நம்முடைய தென்னாட்டினுடைய பொது சொத்தாக விளங்குகிற தமிழ் மொழியினுடைய ஆதி கவிகளைத்தான் ஆதி கவிகள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்தியாவிலே ஆதி கவி என்ற சொல் வால்மீகியை குறிப்பது அவர்தான் கவிஞர்களுக்கெல்லாம் மூத்தவர் ஆதி கவி என்று சொல்லுவார்கள் அதை மறுதளிக்கிற விதத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத விதத்தில் சச்சிதானந்தன் எழுதினார் எங்களுக்கு ஆதி கவிகள் என்றால் சங்க புலவர்கள் தான் எங்களுடைய ஆதி கவிகள் என்று அந்த கவிதையிலே எழுதினார் ஆதி கவிகள் என்ற கவிதையினுடைய தொடக்கமே எப்படி ஆரம்பிக்கும் என்று சொன்னால் மேற்கு மலையினுடைய சிகரங்கள் போல் உயரும் எங்கள் திராவிட குலத்தின் ஆதி கவிகளே என்று சங்க புலவர்களை அழைத்தார் ஒரு தமிழ் கவிஞர் கூட அப்படி ஒரு 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 வரியை உருவாக்கியது இல்லை என்று நான் திடமாக சொல்ல முடியும் எனவே தமிழ்நாட்டினுடைய அல்லது தென்னாட்டினுடைய அறிவு என்பது ஆற்றல் என்பது சிந்தனை என்பது இந்த ஆதி கவிகள் சங்க புலவர்கள் ஆகிய கவிலரும் பரணரும் ஆகியவர்களிடமிருந்து தான் பிறந்தது என்று சச்சிதானந்தன் எழுதினார் அப்படி வித்தியாசமாக சிந்திக்கக்கூடியவர் சச்சிதானந்தன் அதுபோல் மலையாளத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த படைப்பாளிகளாக இருக்கக்கூடிய எம் டி வாசுதேவன் நாயர் அதுபோல் வேறு பல பெரும்படவம் ஸ்ரீதரன் இவர்களுடைய நாவல்களை மொழிபெயர்த்தேன் ஆனால் இங்கே இவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னார்களே அக்னி சாட்சி என்று சொல்லக்கூடிய நாவலை நான் எப்பொழுதும் எழுதுகிற பொழுது எடுத்து படித்து பார்ப்பேன் என்று இமையும் தன்னுடைய அனுபவத்தை குறிப்பிட்டு சொன்னார் 
ஒரு வகையில் இமயம் அவர்கள் அந்த வகையில் என்னுடைய இதயத்தை தொட்டுவிட்டார் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நான் அனுபவித்து மொழிபெயர்த்த ஒரு நூல் அக்னி சாட்சி அதுதான் முதல் முதலில் நான் செய்த பெரிய மொழிபெயர்ப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த அக்னி சாட்சி என்ற நாவல் லலிதாம்பிக அந்தர்ஜனம் என்ற மலையாள எழுத்தாளரால் எழுதப்பட்டது லலிதாம்பிக அந்தர்ஜனம் ஒரு கவிஞர் அவர் நாவல்கள் எழுதியதில்லை இதுதான் அவருடைய முதல் நாவல் ஒரே நாவல் தான் அவர் எழுதினார் அந்த நாவல் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது அந்த நாவலை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய பல மொழிகளிலே பல மொழிபெயர்ப்புகளும் சாகித்ய அகாடமி மொழிபெயர்ப்பு விருதை பெற்றிருக்கின்றன என்று சொன்னால் மிகையாக லலிதாம்பிக அந்தர்ஜனம் நம்பூதிரி இனத்தை சேர்ந்தவர் நம்பூதிரிகள் மிக மிக மூட நம்பிக்கை உடையவர்கள் அந்த மூட நம்பிக்கைகளின் காரணமாக பெண்களை அடக்கி ஒடுக்கி வைத்திருந்தவர்கள் எங்கே வெளியே போவதாக இருந்தாலும் நம்பூதிரி பெண்கள் குடையை எடுத்துக்கொண்டு தான் போக வேண்டும் ஓலை குடையை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் அந்த ஓலை குடையிலே தங்களுடைய முகத்தை மறைத்து உடலை மறைத்து தான் அவர்கள் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அங்கே மூட நம்பிக்கை நிலவியது பெண் அடிமைத்தனம் நிலவியது இந்த இருட்டை கிழித்து கொண்டு வெளிவந்த எழுத்துக்களில் மிகவும் முக்கியமானது லலிதாம்பிக அந்தர்ஜனத்தினுடைய அக்னி சாட்சி என்ற ஒரு ஒரு கவிதை போல் பல இடங்களில் அந்த அந்த நாவலினுடைய பல பகுதிகள் கவித்துவம் குமிழியிடுவதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய நாவல் அது என்று சொல்ல வேண்டும் எனவே அந்த நாவல் ஒரு சிறந்த நாவலாசிரியர் ஆகிய சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய அவருடைய செல்லாத பணத்தை படித்தீர்களானால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களில் பலர் அழுது கண்ணீர் விட்டு விடுவீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பெண் காதல் வாழ்க்கை வாழ தொடங்கிய பெண் காதலில் தோற்று போகிறாள் ஒரு கூலிக்காரனை காதலால் மணந்து கொள்கிறாள் காதலால் மணந்து கொண்ட பிறகு வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என்றாலும் ஏமாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன அவள் தன்னை நெருப்பு மூட்டி மாய்த்து கொள்ளுகிறாள் அக்னி பிரவேசம் செய்து கொள்ளுகிறாள் மற்றவர்கள் அக்னி பிரவேசம் செய்ய சொல்லி அல்ல தன்னை தானே அக்னி பிரவேசம் செய்து கொள்ளுகிறாள் அக்னி பிரவேசம் செய்து கொண்ட ஒரு பெண் அந்த ஆஸ்பத்திரியிலே மருத்துவமனையிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரணம் அடைந்து கொண்டிருக்கிற காட்சிகளை நம்முடைய இமயம் அவருடைய எழுத்தில் படித்தீர்களானால் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டில் எதிர் வீட்டில் அடுத்த ஊரில் அப்படி மாய்ந்து போனவர்களுடைய நினைவு நிச்சயமாக உங்களுக்கு வரும் எனக்கே அந்த நினைவு வருவதற்கு காரணம் நான் முன்பு வாடகை வீட்டில் குடியிருந்த காலத்தில் அந்த அந்த வீட்டு உரிமையாளருடைய மகள் அப்படி தற்கொலை தீ குளித்து தற்கொலை செய் தற்கொலை செய்து கொண்டாள் அந்த அந்த செய்தியை நான் அன்றைக்கு மிக நொந்து அந்த காட்சிகளை காண நேரிட்டது அதையெல்லாம் இந்த செல்லாத பணம் நாவலிலே திரும்ப படித்த பொழுது கண்களில் கண்ணீர் மல்கும்படியாக அந்த காட்சிகளை அமைத்திருக்கின்றார் இமயம் எனவே தமிழ்நாட்டினுடைய தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகிய இமயம் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்து பாராட்டு வழங்கியது என் நெஞ்சை தொட்ட நிகழ்ச்சியாகும் தமிழ்நாட்டிலே பேச்சாளர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேசுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை சிரிக்கும்படியான விகட தொடுப்புகளை சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி விகட தொடுப்புகளோடு பேசுகிறவர்களைத்தான் தமிழ்நாட்டில் சிறந்த பேச்சாளர்கள் என்று வேறு கருதுகிறார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே உயர்ந்த சிந்தனைகளை மட்டுமே சொல்லி மனதை தொடக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர் உண்டு என்று சொன்னால் அது பேராசிரியர் ராஜாராம் அவர்கள்தான் ராஜாராம் அவர்களுடைய உரை எப்பொழுதும் தரமானதாக இருக்கும் உயர்ந்ததாக இருக்கும் அவர் அந்த காவியத்திலே இருக்கக்கூடிய கருணை கடல் ராமானுஜர் காவியத்திலே இருக்கிற பல பகுதிகளை இங்கு நினைவு கூர்ந்து சொல்லி காட்டினார்கள் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்து பாராட்டியது எனக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது அவருடைய அவருக்கும் இமயம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய தலைதாழ்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இங்கே இந்த விழாவை நடத்துவதற்காக பலரும் முயன்றிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பேராசிரியர் பெரியசாமி அவர்கள் இன்னும் ஆசி அவ அந்த துறையில் இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருமே கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் அவர்களுடைய அவர் அவர்களுக்கு சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த விழாவை நடத்தியிருக்கிறார்கள் 
மாவட்ட நிர்வாகம் பெரும்பாலும் இத்தகைய விழாக்களை நடத்துவதில்லை ஆனால் ஒரு விதிவிலக்காக இந்த விழாவை மாவட்ட நிர்வாகத்திலே இருந்து நடத்தி இருக்கிறார்கள் அது எனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றால் தமிழக அரசே பாராட்டுவதாக நான் அதை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் தமிழக அரசனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய கார்மேகம் அவர்களும் மாவட்ட நிர்வாகிகளும் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வது தமிழக அரசனுடைய பாராட்டு என்றே நான் கருதுகிறேன் என்னதான் மைய அரசு இந்த விருதை வழங்கியிருந்தால் கூட தமிழ்நாடு அரசு சம்பந்தப்படாத ஒரு விஷயமாக இருந்தால் அது பெருமை தராதே என்று நான் மனசுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அதை உணர்ந்தவர்கள் போல கார்மேகம் அவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலமாக தமிழக அரசனுடைய பாராட்டுக்களை தந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல நான் இந்த திரும்ப திரும்ப என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களை சொல்லுவதற்கு காரணம் நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியர்களை இதே செய்யுங்கள் ஆசிரியர்களை பெற்றோர்களை விட பெரியவர்களாக கருதுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய முன்மாதிரியாக கருதுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை செப்பனிட்ட சிற்பிகளாக நீங்கள் அவர்களை கருதுங்கள் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் ஆசிரியர்களை மதிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாழ்வில் உயர்வீர்கள் பெருமை அடைவீர்கள் என்பதை சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஒரு கருத்தாக இந்த விழாவிலே நான் அதனை முக்கியமான ஒரு கருத்தாக எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல பல துறைகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இங்கே இருப்பீர்கள் பல துறைகளையும் சேர்ந்த மாணவர்களாக இருந்தாலும் ஆங்கிலத்தை கற்கையிலும் அயல் மொழியை கற்கையிலும் வேறு பாடங்களை கற்கையிலும் தாய்மொழியை தென்னே தென்னாட்டின் பொன்னேட்டை உயிராய் கொள்வீர் என்று பாரதிதாசன் குறிப்பிட்டு சொன்னதைப் போல எப்பொழுதும் தமிழ் இலக்கியத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவர்களாக இருங்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் அகழ்வு ஆய்வுகளிலே தமிழர்களுடைய பழமை மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் நாலாயிரம் ஆண்டுகள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் என்று நம்முடைய பழமை பின்னோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறீர்கள் அந்த பின்னோக்கி செல்வதனுடைய நோக்கம் அந்த பெருமைகளை வைத்து நாம் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அந்த பழமையை அறிந்து கொள்வதனுடைய பயனாக நமக்கு இருக்கும் அந்த பழமையில் ஒரு பகுதியாக இருப்பது தமிழ் இலக்கியம் திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் தமிழ் இலக்கியத்தை படியுங்கள் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சொன்னது போல நுகுலைப்படி சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி முறைப்படி நூலைப்படி என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அந்த செய்தியைத்தான் நான் முக்கியமானதாக மாணவர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் இப்பொழுது ஏறத்தாழ தொண்ணூறை நெருங்கி கொண்டிருக்கிற வயதை உடையவனாக இருக்கிறேன் முதுமையினுடைய தலைவாசலில் இருக்கிறேன் சென்ற கூட்டத்தில் நான் குறிப்பிட்டு சொன்னதைப் போல முதுமை என்பது வரமா சாபமா என்று கேட்டால் நான் சொல்வேன் முதுமை என்பது வரமும் அல்ல சாபமும் அல்ல அது தவம் என்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் அது தவம் எதனால் அது தவம் என்றால் அந்த முதுமை எல்லோரையும் நேசிக்க சொல்லுகிறது சமுதாயத்தை நேசிக்க சொல்லுகிறது அனைவரையும் நேசிக்க சொல்லுகிறது அந்த முதுமை தன்னுடைய குடும்பத்தை மட்டும் நேசிக்கிற முதுமை அல்ல உலகை நேசிக்கிற முது முதுமை மக்களை நேசிக்கிற முதுமையாக இருக்கிறது அந்த மக்களை நேசிக்கக்கூடிய பணியில் உங்களை ஊக்குவிக்கிற ஒரு சக்தியாக இலக்கியம் விளங்கும் இந்த முதுமை காலத்தில் எனக்கு எது ஆறுதல் தருகிறது என்று நினைக்கிறீர்கள் என்னுடைய குடும்பமா உறவினர்களா யார் எனக்கு ஆறுதல் தருகிறார்கள் என்று கேட்டால் நான் படித்த இலக்கியங்களே எனக்கு நண்பர்களாக இருந்து தோழர்களாக இருந்து எனக்கு நந்தவனமாக இருந்து பழத்தோட்டமாக இருந்து எனக்கு நன்மை செய்வது நான் படித்த இலக்கியங்கள் தான் அது முதுமை காலத்தில் நீங்கள் உணர்வீர்கள் முதுமை காலத்தில் நீங்கள் உணர வேண்டுமானால் இளமையிலேயே அந்த இலக்கியத்தோடு நீங்கள் பழகி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த விழாவின் மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற செய்தி எதை கற்றாலும் இலக்கியத்தை துணையாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற வேண்டுகோளை முன்வைத்து இந்த பாராட்டு விழாவை ஏற்பாடு செய்த அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தலைதாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் வணக்கம் முதுமை